日本把留在中国的一条后路给砍断了，激起会议上捅了马蜂窝。大家好，我是肖英华。兴许是为了讨好美国，又兴许是借着由美国撑腰，想要抢走南千岛群岛，日本成为北方四岛的领土主权。总之，如今的日本在攻击俄罗斯这件事情上异常的积极。然而，可能是积极过了头。让日本这个国家有些得意忘形了，近来甚至把自己的一条后路给砍断了。报道称，机器外长会议在日本长野县举行。根据会议的联合公报草案所披露的，这次除了对俄罗斯继续施压以外，还对东海和台湾海峡也表达了严重关切。尽管声明中没有提到中国，但重申了台湾海峡和平稳定的重要性。并且日本方面特意安排讨论有关中方军事发展是一个令人关切的问题，希望通过与日本志同道合的国家来共同合作解决这个问题。前面说过，现在的日本非常热衷于站在俄罗斯的对立面，积极攻击俄罗斯。此番集体会议也明确提到，俄罗斯谴责俄罗斯继续入侵乌克兰，并且呼吁俄罗斯无条件。从乌克兰战场撤军，在俄乌冲突的背景下，这已经不是美国及其盟友国家第一次说出这样的话。日本这番强烈谴责俄罗斯，不管目的是不是在配合美国的反俄政策，可以肯定的是，岸田政府会遭到普京政府的重拳出击。日本如今公然叫嚣、无底线的挑衅俄罗斯，普京不可能忍气吞声。更何况，日本还触及到了俄罗斯的红线。在很早之前，俄罗斯方面就已经发出警告：任何向乌克兰提供军事方面援助的国家，都会成为俄罗斯主要打击的目标。这不是吓唬人。要知道，战斗民族说到做到。然而，日本却公然挑衅俄罗斯，和俄罗斯唱反调，一度强调只要有必要，将继续向乌克兰提供军事援助。日本不挨打，谁挨打呢？俄罗斯是警告过的，日本不可能不知道。既然知道，还坚持这么做，足以说明对日本这个国家，俄罗斯唯有来硬的才有用。原本日本需要应对的，还仅仅只是俄罗斯这样一个大国。结果没有想到的是，日本是一点后路都不给自己留了，把中国对自己的仁慈也全部消耗殆尽了。及其会议上。严重关切南海、台海等地区局势，强烈反对单方面使用武力或胁迫改变现状。值得一提的是，之前有消息指出，近期会议或将首次将印太内容列入讨论的议题，目的就是为了应对所谓的中国威胁。不难看出，日本外交政策已经发生了重大改变。2023年版的外交蓝皮书中，除了把中国定义为，前所未有的最大挑战以外，日本还在加强与盟友之间的合作。这番集体会议就是一个组建小圈子的平台，多国参加，让岸田政府能够更好的炒作中国威胁论。只是，就算有些国家加入了这个反俄反华的小圈子，日本同时叫嚣中俄两个大国，要是因此被中俄进行反击的话，恐怕没有人能救他。连美国都忌惮中俄联手，日本还有什么底气如此胆大妄为呢？不过话又说回来，日本在近期会议上捅的这个马蜂窝，倒是侧面证明了中俄做的果然是对的。近日，中国国防部长应邀访问俄罗斯，在美日等国家步步紧逼的背景下，中俄必须要更加紧密的抱在一起。好了，今天就说到这里，咱们下次见。